yan. Kawawa si Millet pag tinuloy mo yung plano mo. Ma, hindi ganun kadali yun. Magkakaanak ako. Tunay na anak. Bakit ko pakakawalan si Sheila? Gusto mo mamaramdaman yung pakiramdam ng pag-iisang tunay na ama. Buti naman bumalik ka. Sabi ko naman sa'yo, hindi naman kita tatakbuhan, di ba? Mga agaw ka! Agaw mo ang girlfriend ko! Pare, baba mo yan, pare. Mamamatay ka na! Akin lang si Sheila! Akin ka lang si Sheila! Huwag daw, huwag mo na ulit guguloy na mag-ina kung di't makukulong talaga kita. Anong gusto niyong gawin natin? Pigilan natin si Anthony. Isumbong natin siya kay Millet. Kahit na pagbalibalik ta rin pa natin ang lahat, Pamilya pa rin natin si Anthony. Kailangan na lang natin ngayon, pumunta na ang munisipyo. Oo oh, nga pala yung si Senomar. Oo oh, ko ako na siguro mga 3 days. Yun na lang pamilya ni Anthony. Pabor ba sila talaga sa asalang ito? Kakagaling lang po sa sakit ng papa ko eh, kaya... Tao po! Tao po! Ay, hello? Hello? Ay, Milim, pakausap mo na nga kay mami. Eh, mama. Ate, oh. wala sila dito. Sumama kay Alan. Nagpunta ng Cebu. Ano, ano? Nagpunta ng Cebu kasama si Alan. Nag-Cebu sila? Ay, ba't naman ganun hindi naman sinabi sa amin? Di sana nakapagpadala na ako ng dami para sa kuya mo. Ay, hindi ko nga alam kung bakit hindi ka sinabihan. Nagulat nga din ako at biglaan silang bumiyahe pa Cebu. Ay, papa. Sige, hindi pala na parang wala naman na tayong magagawa, di ba? Nakaalis na rin naman sila. O, maling salamat, ha? Sige po. Papa, sige, bye-bye. Pa? Ma? Wala ko dito. Mga magulang mo, Anthony. Aba, kabuti nakapunta ka dito. Tuloy kayo, pasok. Pasok pa. Alika na. Alika na. Yeah. Mga mga. Pamilya ko po. Ah, magandang umaga po. Magandang umaga naman. Um, tuloy po kayo. Pasok po kayo sa loob. Halika. Ma'am, sir. Halika po. Pasok po kayo. Salamat. Salamat. Alam mo, anak, napunta na ang lolo at lola mo sa Cebu. Iniwan nga tayo, hindi naman nagsabi sa atin eh. Ay, sandali. Ang gagawin ko, tatawag ako sa lolo mo, ha? Sa, o sa lola. Sa huling linggo ng buwang ito, ikakasal ang mga bata, balae. Okay lang, tawagin kitang balae. Eh, kung saan kayo komportable, okay lang naman sa amin. Eh, balae. Nagmabigat na, anak. Sige, sige, sige. Sorry, anak, ha? O, ayan. Bukas na yan. Bala, eh. May problema. May problema ka ba? Pasensya na kayo, ha? Nabigla kasi ako na magpapakasal na itong anak ko. Pero yun yung gusto nila ng anak nyo, di ba? So, bahala na sila. Ah, excuse me lang, ha? Sandali lang. Labas lang sa akin. Ma? Eh, pasensya na kayo. Eh, baka nahilo lang sa biyahe. Eh, hindi, hindi masyadong sanay bumiyahe ang asawa ko. Pasensya ka sa inasan ko doon, ha? Kasi natalang na ako tumatawag si Millet. Gusto ko lang patunayan sa iyo na kahit mali ka, hindi ka namin tatalikuran. Pero sobra na. Nakukonsensya na ako, anak. Nakukonsensya ako. Naiinis ako. Nagkakarit ako dyan sa babae niyan, eh. Yung hina na yan, nakakainis. Hindi nang iisip. Pinatulan ka. Nahihihan ko ko sa sarili ko sa pinapanood kita na gumagawa ka ng ganyan. Nagnumuko ka ng ibang tao. 
Nangyayari na ako sa sarili ko, alam mo? Naya ako. Tapos nangyayari na ako kay Millet. Naaawa ako kay Millet. At natatakot ako sa Diyos sa ginagawa mong ito! Tama, tama. Sorry. I'm sorry, nilagay kita sa gantong klase ang sitwasyon. Alam mo? ka lang namin mahal, ha? Kung sa tiyan lang kita matiis, hindi ka lang lang matiis. Sonia, Sonia, baka mapansin nila pala ay este Latino. Baka kung ano pang isipin nila, tama na yan. Tutulog ka na. Okay naman ang pamilya ni Anthony yan, anak. Mm, yung papa ni Anthony, mabait po siya. Pero yung mama ni Anthony, parang ay, medyo natatakot ako sa kanya eh. Maang kasi napansin ko ang talim ng tingin niya sa akin eh. Ako, ganyan talaga ang mga nanay kapag mag-aasawa ng anak. Hamo siya. Alam ko na, hulihin mo lang ang loob ni... Balaing Sonia, para kapag nag-asawa na kayo ni Anthony, hindi na kayo magkakaproblema. Hmm? Oo nga, Mang. Sige, Mang, gagawin ko talaga yan. Hayaan mo, makikita mo, mamahalin din ako ng bago niyong balaing. Hmm, <laughs> yabang. Yeah, oh, madali lang yung para sa'yo. Mm -mm. <laughs> Murag naman hikan din niyang pamilya ng engineerial. Andun sa bahay ni Sheila eh. Edgar, tigilan mo na yung mga yan. Pero may duda ako si engineer na yun eh. Para may tinatagong kalokohan. Ah, alamin ko kanong tinatago niya. Huwag ka lang papatay ng tao ha. Alam mong hindi kita kukubrahin sa kulungan. Parents sa bahay niyo na Alan? Um, oo. Oh. Bakit nga Ah, uh, wala. Natanong ko lang. Ay, sige ako na. Ako na mahalit ko. Mabuti naman, sinagot mo na yung tawag ko. Tawag ako ng tawag sa'yo, di ba? Hindi mo ba nakukuha? Pati ang mama, tinatawagan ko, eh hindi naman ako sinasagot eh. Ano ba nangyayari talaga? Napasensya na kasi, hindi ko kasi hawak yung telepon ako kanina. Kasi nalaman ko na nga lang eh na sila mama at si papa nandiyan dyan, pumunta sila dyan. Oh, eh hindi naman sila nagsabi sa'kin na pumunta sila dyan eh. Ano ba? Alam mo, nilinervous ako sa inyo. Ano ba ang nangyayari? May nangyayari ba? Anong sinabi mo kay Millet? Sinabi ko sa kanya na si Mama sinamahan si Alan dito sa Cebu para kaya niya napaaway siya. Nakukonsensya talaga ako. Hindi ko kaya magsinungalit, eh, pare. Sa simula lang yan, pare. Kaya di mo gusto. Marami ka pa rin pagsisinungaling na gagawin sa sarap mo. Hanggang dumating sa punto na bala wala na sa'yo. Welcome to hell, Anthony. Eh, ikaw naman kasi kung ano-ano mga iniisip mo eh. Paano yung anak mo? Pasaway. O, oh, ayan ka na naman. Bubuga ka na naman. Tama nga yan eh. Baka lalo pa tumaas yung presyon mo. Ito 
Tulika, tulika, tulika. Sige po. Ayan. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Swerte naman ang mga in-laws mo. Papasyal, pasyal na lamang sa Cebu. Daddy, eh, ang alam ko, kaya lahat sila nagpunta doon kasi naaksidente nga yung kapatid ni Anthony. Eh, sa bakasyon din makauwi yun. Buti pa sila. Pinagbakasyon na ni Anthony sa Cebu. Kayo ni Tonton, niyaya na ba kayo ng asawa mo na mamasyal doon? I doubt it. Siyempre, unahin nun ang partido niya. Hindi naman sa ganang dad. Kaya lang, hindi pa nag... Nag-aaral yung bata. Hindi kami pwede pumunta doon. You can always go there on a weekend. Buti yung makita mo trabaho ng asawa mo ron. Malay mo, baka naglolo ko na yun doon. Kaya nagbabagal. Mabuti na rin yung nakakasiguro tayo. Nag-abala ka pa, ha? Maraming salamat sa mga dinala mo. Ilan buwan na ba yan dinadala mo? Kasi hindi ka naman mukhang buntis eh. Baka naman hindi ka talaga buntis. At uh, gusto mo lang pikutin si Anthony. So yun naman. Mabuti na yung nakakasiguro tayo. Hindi naman ho ako sinungaling na tao, ma'am. Alam ko hindi halata na seven weeks pregnant na ako pero... Pero may nararamdaman po ako dito. Eh, yun yung magiging anak namin ni Anthony. Gusto niyo po bang maramdaman? No, hindi na. Sige na, Sonia, pagbigyan mo na. Eh, apo naman natin yan eh. Bakit ka ba naminili, ha? Ito. Ano-ano, Sonia? May, may nararamdaman ka ba? Pwede? Salamat, Lydia. Hey, Tonton. Siya ang tanging dahilan kung bakit. Kung bakit buo ang buhay ko. Anak, mapaalam ka na sa nanay mo. Babay, nanay. I love you. Thirty percent complete. Siguro naman magiging mas kampante na sa akin, sabi ko sa Henry, no? Ayos yan. Deport na kaagad natin sa kanya para matawa naman siya. Nanay mo. Ma! Tignan mo ito, oh. Mga pinamili kong damit ng baby mo. Ayan, pagkibigay mo nalang kay Sheila. Okay na okay ni Sheila? Tutuusin, wala naman siyang kasalanan, di ba? Ako naman, may gawa ng lahat ng ito eh. Dumalaw siya sa amin ng papa mo nung isang araw. Mukha naman mabait siya. Marunong makisama. Wala naman na bangit sa akin si Sheila eh. Pero mas nalangay. Siguro nang ulog ng loob niya sa kanya, no? Dahil lang yun sa magiging apo namin, kaya napipilitan akong tanggapin si Sheila. 
Pero hindi ibig sabihin no, na tinatanggap ko na mga kasalanan mo. Mali pa rin ang mga desisyon na ginawa mo. Wala lang kami magawa ng papa mo. Buhay mo yan eh. Ikaw magpapatakbo ng sarili mong buhay. Sabigay mo na lang sa kanya na ipatago mo na lang oh. Ibang maganda yan. Now I can finally say na makakamove on na kayo pareho sa nangyari. Ay nako, eh kaya nga, alam mo ba? Bumili na kagad ako ng ticket. Dalawa kami, papunta ng Cebu. Ano? Oo. Pinatulong mo yung dinner ng papa mo? Eh kasi, alam mo yun, totoo lang. Miss na miss na namin siya ni Tonton. Gusto ko naman makita yung gulat sa mukha niya, hindi ba? Ano anak, di ba? Ang bait naman talaga ng mga magulang mo, no? Bumili pa talaga ng ganito para sa baby natin. <laughs> Teka, uh, gusto ba nila ng longganisang Cebu? Kasi may niluto si Mamang, baka gusto nila matikman. Ikaw? Ikaw ba ala, kahit ano? Pero, thank you, ha. Sa pag-e-effort sa mga magulang ko. Malaking bagay sa akin yan. Siyempre naman, magiging magulang ko na rin sila kahit pa paano, di ba? Kaya, kailangan ko talaga makisama. Ah, uh, nagugutom ka ba? Ah, uh, hindi yata nagluto si mamang ng pagkain, pero pwede ako magbukas ng dilata. Eh, sorry, ha. Hindi pa kasi ako marunong magluto. Okay lang. Uh, pero pagbubuksan na lang kita ng dilata. Nabutan kita rito. Siya nga pala, tuloy na yung kasal. Next week, maayos na rin yung mga papeles na mga gawa ng paraan. Nga pala, sa Sabado may rehearsal, baka pwede ka makapunta. Gagawin sana kitang best man. Tolo, huwag ka naman ganyan. Kausapin mo naman ako. Okay na, di ba? Hindi na kami makikailam ni na mama. Kaya ano pang dapat pag-usapan natin? Tolo, ano ba naman? Ano, ganun na lang? Masisira tayong dalawa dahil sa isang pagkakamali ko? NK, gusto mo tanggapin na lahat para mabawasan yung guilt mo. Kung sila mama natanggap na, ako hindi. Wala akong mukhang mayarap ni Ate Millie sa pinag-aagawa mo. Problema sa akin yung kuya. Dahil si Ate Millie ang tumulong kay Papa para makapag-aral ako noon. Kasi dati wala ka lang. Wala ka lang, kuya. Kaya nga, di ba? Lagi kang nilalait ng tatay ni Ate Millie. And he's right all along. Dahil hindi mo talaga deserve ang anak niya. Ito po kayo sa linggo, sir. Katabi niyo po ang best man. Sir, sino po pala yung best man niyo? Hindi ko sigurado eh. Baka yung kapatid ko siguro. Ah, uh, si Alan, baka hindi pumunta? Bayusin niya yan. Hindi maganda yan. Magkakapatid na. Nag-aaway. Pasensya na. Kami na ang aayos na. 
pwede, ituloy na lang natin yung rehearsal para mabilis na. Ba? Sige po, tuloy na po natin yung rehearsal. Pagpala dito po, hari po kayo na ang pride po. Tapos, tapos kayo po. Dito po, sa tabi po. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Hello, me. Oh, ah, napatawag ka. Pasensya ka na, hindi ko nasagot eh. Medyo busy lang. Oh, hulaan mo. Na, sana kami. Ha? Huh? Saan kayo? Naku, eh kaya nga hulaan mo sana eh. Pambihira ka naman eh. Eh, surprise. Nandito na kami sa Cebu. Oh, nagulat ka, no? Ha? Oo! At kasama namin si Sandy. Kasi gusto rin daw niyang magbakasyon, eh. Anong ginagawa mo dito sa Cebu? Pupunta ka na namin. Ay, hindi, hindi, wag, wag. I mean, ah... Wag nga, ako na lang, ako na lang pupunta sa'yo kung nasan ka man. Um, i-text mo na lang ako kung saan kayo tutuloy, ha? Ay, papi, mag-aano mag muna kami, mag-check in na muna kami, ha? Okay, bye-bye. Wow, ang galing naman talaga, oh. Wow, ang galing. Di ba gusto mo yan? Malambot! Oh, naku anak, huwag ka na mamagdyan, nakakahiya! Hindi ba? Tapos may mga gamit mo, anak. Excited ka ba? Makikita mo na ang, ang papi mo, ha? Excited ka ba? Papa, mami! Pero nga tayo po siya, uwi. Naku, yun nga ang hindi ko naman masabi sa'yo dahil hindi ba may mga schedule ang daddy mo? Hindi naman lahat ng oras eh, mala... Oh, uy, uy, nandiyan ka na pala! Ano? Magmumuling kami. Di ba, bibili tayo ng gift para sa papi. Para masaya siya pag nakita niya tayo, di ba? Sama ka na sa amin. Ah, uh, meron akong friend na nandito rin sa Cebu. So, unique ko muna siya. Ah, o oh, sige. Dahil sa akong konti. Okay, okay. Tayo talaga. Mag ano ba talaga ang gagawin natin, Ton? Maglalaro ka muna o ano? Ano mga mas priority? I guess yung mall ang priority, di ba? Ikaw talaga, niluloko muna naman ako. Alika na, sige na, anak. O, ready ka na, ha? Makuna na kami, ha? Pakisara muna lang yung door, ha? O, sige, thank you. Anak, anak, ikaw mo na, anak mo, katay mo. Ma'am, sir, pakalala lang po na huwag po sana tayo malalit para po sa araw ng kasal. At may iba pang schedule pa po si Father para hindi po tayo magka-problema. Sir, Siguro doon niyo po ang dalhin niyo po yung sing-sing sa araw po ng kasal niyo at nakakalimutan po ito ng iba. Mali na po ba, sir? May sinasabi siya sa'yo, Anthony. Ah, ako ba? Ako ba? Oo, yung wedding ring daw. Oh, sige, oh. Sige, sige. Okay po, sige po on the wedding day and good luck po. Okay. Thank you. Okay na? Thank you. Okay na? Ha? Anthony. Okay ka lang. Ba't kami na pa parang wala sa sarili niyo, ha? Kung si Alan ang iniisip mo, bihan mo, kami na nagpapa mo, kakausap sa kanya. Ah, hindi si Alan, may problema. Ano? Si Masimilid, si Tonton, si Santi. Nandito sa Cebu. Dapat nagpapaalam sa amin, hindi yung pasta na nawawala. Para tuloy, may itinatago sa atin yan. Idiot. Sorry. I'm sorry. I'm... Thank you. Hi, I'm Vincent. May I join you? Sana next time sabihan niyo muna ako kung darating kayo. Bukas, alis na kami. Kung yun ang problema, madali naman akong kausap. Wala siyang kamalay-malay. 
Naniloloko siya ni Kuya. O, paano natin pakikiharapan si Milip? Eh, di gaya na ginagawa ni Kuya. Baka naman hinuhubad mo yung sinse mo para malaman ibang tao na hindi ka pakasal. Mahihirap pala magplan siya. Aralan mo yan, anak, para wala siyang dahilan para pagpalit ka sa iba. Meron akong kaibigan. May asawa na siya, pero ikakasal pa siya sa ibang babae. Anong klaseng tao yan? Look, Anthony is a good guy. Anong surname? Mrs. Rian? Ano po yun? Ikaw ako ha Siya Siya